అందరికీ ప్రైజ్ ద లాడ్ మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీకందరికీ శుభములు ఆశీర్వాదములు కలుగునుగాక అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు వరకు మనం నిలిచి ఉన్నామంటే దేవుని మహాకృపే దేవుని కృపే మనలను కదలక స్థిరంగా ఉండేటట్లు చేసింది కదా యషయా గ్రంథము యాభై నాలుగో అధ్యాయము పదవ వచనంలో చదువుతున్నాము కదా పర్వతములు తొలగిపోయినను మెట్టలు తత్తరిల్లినను నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు సమాధాన విషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీ ఎందు జాలిపడు యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు అని వ్రాయబడి ఉంది కదా నిజమేనండి కృప మనలను విడిచిపెట్టలేదు ఆ కృప ఆయన జాలి కానీ ఆయన కృప ఆయన కనికరము వాత్సల్యత ఇప్పటికీ ఆయన మన ఏళ్ళ కనపరుస్తూనే ఉన్నారు పర్వతాలు తొలగిపోయినట్లే ఉంటున్నాయి మెట్టలు కదిలిపోతున్నట్టు తత్తరిల్లిపోతున్నట్టే ఉన్నాయి ఎందుకంటే మన చుట్టూ ఉన్న బలహీనతలు కానీ రోగాలు కానీ వ్యాధులు కానీ అనానుకూలతలు కానీ ఎన్నో వస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడే కాదండి రాబోయే కాలంలో ఇంకా ఉండొచ్చు ఎన్నున్నా కూడా ఆ కృప మాత్రం మనల్ని విడిచిపెట్టదు అనే సత్యాన్ని మనం మర్చిపోవద్దు ఎంతైనాను మనం దేవునికి ఈ విషయంలో రుణస్తులమై ఉన్నాం దేవుని కృప మనలను ఒక వస్త్రము వలె మన మీద ఆవరించబడి కప్పబడి ఉన్నట్టుగానే ఉంది అటువంటి దేవుని కృప నిత్యము మనతో ఉన్నది కాబట్టి మనం ఇప్పటికీ దేవునికి రుణస్తులమే ఎందుకంటే వాక్యంలో చదువుతున్నాం కదా ఆ కృప చేతనే మనము రక్షించబడి నిర్మూలము కాకుండా ఉన్నవారం కదా కాబట్టి మనందరము దానిని బట్టి దేవుణ్ణి స్థుతిద్దాం దేవుడి భాగమును దీవించినగాక ఇక క్విజ్లోనికి వెళదాము జ్ఞాన దర్పణం ఫార్టీ ఫైవ్ రిజల్ట్స్కి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం దీనిలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేకంగా పేరు పేరున వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాం అలాగే నూతనంగా కూడా ఈ క్విజ్లో పాల్గొన్న వారు ఎవరైనా ఉంటే వారిని బట్టి వందనాలు అలాగే అప్పుడప్పుడు క్విజ్లో పేర్లు కనపడుతున్నాయండి వారిని బట్టి కూడా ప్రత్యేకంగా వందనాలు ఒకవేళ సమయము ఒకవేళ ఆసక్తి ఉంటే కనుక దయచేసి కొనసాగుతూ ఈ క్విజ్లో పాల్గొనాలని కోరుకుంటున్నాం దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవటానికి మన అందరము ప్రయాసపడదామండి ఓకే దేవుడు మనల్ని దీవించినగాక ఇక రిజల్ట్స్లోనికి వెళ్దాం ఈ జ్ఞాన దర్పణం ఫార్టీ ఫైవ్ రిజల్ట్స్లో మొదటిగా విన్నర్స్ను చూద్దామండి మొదటి విన్నింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నది ఎవరు అంటే సిస్టర్ కె తిర్జ నైంటీ ఎయిట్ మార్క్స్తో ఫస్ట్ విన్నర్గా నిలిచారు కంగ్రాచులేషన్స్ తిర్జ గారు మీకు ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాం మా నుంచి పార్టిసిపెంట్స్ అందరి తరపు నుంచి కూడా ప్రత్యేకమైన అభినందనలు ఎందుకంటే కొనసాగుతూ ఆసక్తిగా మీరు కూడా క్విజ్లో పాల్గొంటున్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని అప్రమితముగా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక అలాగే సెకండ్ విన్నింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నది ఎవరు అంటే బ్రదర్ కె ధనర్జీ కుమార్ సెవెంటీ టూ మార్క్స్తో సెకండ్ విన్నర్గా నిలిచారు కంగ్రాచులేషన్స్ ధనర్జీ గారు మా నుంచి పార్టిసిపెంట్స్ అందరి తరపు నుంచి కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని నిండారులుగా ఆశీర్వదించునుగాక అలాగే థర్డ్ విన్నింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నది ఎవరు అంటే సిస్టర్ కె పావని సిక్స్టీ ఎయిట్ మార్క్స్తో థర్డ్ విన్నర్గా నిలిచారు కంగ్రాచులేషన్స్ పావని మా నుంచి పార్టిసిపెంట్స్ తరపున అందరి తరపు నుంచి కూడా ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాం కొనసాగుతూ క్విజ్లో పాల్గొంటూ ఉన్నందుకే వందనాలు అలాగే విన్నర్స్ను ప్ర విన్నర్స్లో ఉన్న ముగ్గురిని బట్టి తిర్జ అలాగే కె ధనర్జీ అలాగే కె పావని వీరందరిని బట్టి కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియచేస్తున్నాం దేవుడు వీరి ముగ్గురిని కూడా అపరిమితముగా నిండారులుగా ఆశీర్వదించి దీవించునుగాక అలాగే సిస్టర్ ఆర్ శైలజ మంచి మార్కులు సాధించారు ఆ కుమార్తెను కూడా దేవుడు అపరిమితముగా దీవించునుగాక ఓకేనండి ఇక ర్యాంకర్స్ను కూడా చూద్దాము ఫోర్త్ ర్యాంక్ కె సుకుమార్ సిక్స్టీ త్రీ మార్క్స్ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ ఆర్ హవీలా సిక్స్టీ వన్ మార్క్స్ సిక్స్త్ ర్యాంక్ కె విజయ ఫిఫ్టీ నైన్ మార్క్స్ సెవెంత్ ర్యాంక్ బ్రదర్ శేషు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ ఎయిత్ ర్యాంక్ కె వెంకట్రావు అలాగే బి జగదీష్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ నైన్త్ ర్యాంక్ బి గాయత్రి అలాగే కె అరుణ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మార్క్స్ టెన్త్ ర్యాంక్ జోనాథాన్ ఫిఫ్టీ వన్ మార్క్స్ మంచిగా రాశారండి మంచిగా పాల్గొంటున్నారు జోనాథాన్ గారు వందనాలు అలాగే లెవెంత్ ర్యాంక్ జి రాహుల్ అలాగే కె నాగేశ్వరరావు ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అండి ట్వెల్త్ ర్యాంక్ ఎం సూరిబాబు ఫార్టీ నైన్ మార్క్స్ థర్టీన్త్ ర్యాంక్ ఎం రోహిణి ఫార్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ మంచిగా క్విజ్లో పాల్గొంటున్నారు రోహిణి గారు మీకు కూడా వందనాలు అలాగే ఫోర్టీన్త్ ర్యాంక్ ఎం అంజలి ఫార్టీ సిక్స్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీన్త్ ర్యాంక్ బ్రదర్ బోయాజ్ అండ్ జి స్వాతి అండి ఫైవ్ మార్క్స్ 
వీరిని బట్టి కూడా వందనాలండి ర్యాంకర్స్ అందరిని బట్టి కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు మంచిగా పార్టిసిపేట్ చేసి పోటీ పడి రాస్తూ ఉన్నారు వీరందరిని బట్టి వందనాలు మంచి మార్కులు ఇంకా సాధించాలని కోరుకుంటున్నాం మా నుంచి పార్టిసిపెంట్స్ అందరి తరఫు నుంచి కూడా మీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియచేస్తున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా దీవించును గాక అలాగే పార్టిసిపెంట్స్ని కూడా చూద్దామండి బి మెర్సీ దీవెన ఫార్టీ త్రీ మార్క్స్ డి దివ్య జీవన్ ఫార్టీ టూ మార్క్స్ ఎన్ మహిత థర్టీ నైన్ మార్క్స్ అలాగే ఎన్ రవికుమార్ థర్టీ సెవెన్ మార్క్స్ అలాగే సిస్టర్ కె రిక్కి సుచిత ట్వంటీ నైన్ మార్క్స్ అలాగే కె అలేఖ్య ట్వంటీ మార్క్స్ డి నెహమ్యా అలాగే బి అరుణ నైన్టీన్ మార్క్స్ అండి తర్వాత కె రాంబాబు గారు అలాగే ఎయిటీన్ మార్క్స్ అలాగే సందీప్ సెవెంటీన్ మార్క్స్ అచ్యుతవల్లి సెవెంటీన్ మార్క్స్ అలాగే పి సులోచన ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ పి త్రివేణి అలాగే బి గ్రేస్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ అండి అలాగే సిస్టర్ జీవరత్న గారు అలాగే డి మేరీ గారు థర్టీన్ మార్క్స్ అండి కె యశోద గారు లెవెన్ మార్క్స్ అండి అలాగే ఎం మౌనిక టెన్ మార్క్స్ అండి అలాగే ఇంకా పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారండి కె వసంత్ కుమార్ అలాగే సిస్టర్ ఎం పద్మ అలాగే కె మాన్య అలాగే పి వెంకటేష్ అలాగే వెంకటకృష్ణ గారు అలాగే నిరంజన్ రెడ్డి గారు మీరు కూడా పాల్గొంటున్నారు వందనాలు అలాగే సుష్మప్రియ ఈ పార్టిసిపెంట్స్ అందరిని బట్టి కూడా వందనాలండి ఈ క్విజ్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన అటు విన్నర్స్ కానివ్వండి ర్యాంకర్స్ కానివ్వండి పార్టిసిపెంట్స్ అందరిని బట్టి కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు అపరిమితమైన దేవుని దీవెనలు ప్రతి ఒక్కరిని ఆవరించును గాక ఓకేనండి ఇక నెక్స్ట్ క్విజ్ని గురించి ఆలోచన చేద్దాం నెక్స్ట్ సండే జూన్ థర్టీన్త్ ఎహెస్కేల్ గ్రంథం మీద క్విజ్ ఉంటుంది కొనసాగుతూ ఈ విషయంలో మీరందరూ ప్రార్థన చేయాలని కోరుతూ ఉన్నాను ఎందుకు దీని మీద క్విజ్ అంటే ఎక్కువ మంది ఈ గ్రంథాన్ని చూచి స్కిప్ చేసేస్తారు అమ్మో ఇది పెద్ద గ్రంథం ఇది అస్సలు అర్థం కాదు అని ప్రక్కన పడేస్తారండి అందుకని దయచేసి మనం క్విజు అంటే కనుక కొద్దిగానైనా చదవటానికి ప్రయత్నిస్తారని ఒక ఆశ మనం చదువుతూ ఉండగానే పరిశుద్ధ ఆత్ముడు మనకి సహాయం చేసి మన మనోనేత్రాలు వెలిగిస్తాడండి చాలా మర్మములను చాలా తెలియని విషయాలు అన్నీ తెలుసుకునటానికి కూడా దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడని నమ్ముతున్నాను దయచేసి ఎవరు స్కిప్ చేయొద్దండి చక్కగా మనం అందరము ధ్యానించటానికి ఈ ఈ హెస్కెల్ గ్రంథం సహాయపడుతుందని నమ్ముతున్నాను అందరూ ఆసక్తిగా బైబిల్ చదవండి అండి ప్రార్థనా పూర్వకంగా ఈ దీని కొరకు మనందరం సిద్ధపడదాం అంటే మొదటి అంటే ఒక ఐదు చాప్టర్లు పది చాప్టర్లు మనకు కష్టంగా ఉండొచ్చేమో లేకపోతే అలా ఇబ్బంది అనుకుంటుంది కానీ చదివే కొద్దికి మనకు అర్థమవుతుందండి ఆ వాక్యాన్ని హెస్కెల్ గ్రంథాన్ని మీరు ధ్యానించండి మొదటి ఐదు అధ్యాయాలు అండి ఒకటి నుండి ఐదు అధ్యాయాలు విజు ఉంటుంది దయచేసి అందరూ చక్కగా చదవాలని కోరుకుంటున్నాను ప్రార్థన పూర్వకంగా సిద్ధపడండి ఈ క్విజ్ గురించి క్రొత్త వారికి కూడా పరిచయం చేయండి అలాగే మరలా అడుగుతున్నాను ఈ క్విజ్ మీద మీ యొక్క సలహాలను మీ యొక్క అభిప్రాయాలను కూడా మాకు తెలియచేయండి నేను ఆల్రెడీ అడిగాను మిమ్మల్ని జూ యోగు గ్రంథం పెట్టమంటారా హిస్కేల్ గ్రంథం అంటే మరి నాకు ఎటువంటి సరైన కామెంట్ మరి ఎవరూ ఇవ్వలేదండి అందుకని హిస్కేల్ గ్రంథం మీద పెడితే బాగుంటుంది అనేది ఒక ఆలోచన ఆలోచన విషయంలో మీరు అందరూ సహకరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను మీ అభిప్రాయాలు దయచేసి తెలియచేయండి ఇంకా ఏదైనా గను మీ అభిప్రాయాలు ఇంకా ఏమైనా ఉంటే కనుక దయచేసి మీరు తెలియచేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఇప్పటి వరకు మీరు ఎంతగానో ఈ కీర్తనల గ్రంథం అంతటిలో మీరు ఎంతో ఇష్టంగా చక్కగా క్విజ్ రాశారండి అలాగే హెస్కేల్ గ్రంథం మీద కూడా క్విజ్ రాస్తారని ఆశపడుతున్నాను నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను మీరందరూ కూడా ప్రార్థనతో సిద్ధపడండి ఈ క్విజ్ కొరకు దేవుడు మనతో ఈ క్విజ్ ద్వారా లేదా ఈ హెస్కేల్ గ్రంథం ద్వారా మనతో మాట్లాడి మన అందరినీ చక్కగా తన జ్ఞానంతో నింపి మనల్ని నడిపించును గాక ఓకేనండి ఇంకా క్విజ్లోనికి వెళదాము వెల్కమ్ టు అవర్ బైబిల్ క్విజ్ ఈ క్విజ్ గురించి ఆల్రెడీ రూల్స్ మేము చెప్పామండి మరలా ఇంకొకసారి మీ ముందు తెలియచేస్తూ ఉన్నాం ఈ క్విజ్లో పదిహేను క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ప్రతి క్వశ్చన్కి థర్టీ సెకండ్స్ టైం ఉంటుంది ఆ థర్టీ సెకండ్స్లోనే ఆన్సర్ టైప్ చేయాలి ఆ తరువాత టైప్ చేస్తే కనుక మార్క్స్ దానికి కౌంట్ చేయబడవండి ఎవరు వేగంగా మీ కామెంట్ టైప్ చేస్తారో దానిని బట్టే మీ పొజిషన్ ఉండగలదు ఆన్సర్స్ కూడా మేము ఆల్రెడీ చెప్పామండి ఉదాహరణకి 
ఒకవేళ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ కరెక్ట్ అయితే కనుక మీరు వన్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ కానీ హైఫన్ కానీ ఇచ్చి ఆన్సర్ టూ అని టైప్ చేయాలి అలాగే ఒకవేళ సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ ఫోర్ కరెక్ట్ అయితే దానికి కూడా సెకండ్ టూ అని టైప్ చేసి లేకపోతే స్పేస్ ఇచ్చి ఫోర్ అని ఆన్సర్ టైప్ చేయాలండి అలాగే ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఈ క్విజ్లో పాల్గొంటున్నారని మేము ఆశపడుతూ ఉన్నాం దయచేసి ఈ ప్రశ్నలు అడగటం అయిపోగానే వెంటనే ఈ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అయిపోగానే వెంటనే ఆన్సర్స్ కూడా ఇవ్వబడతాయి అందరూ రెడీగా ఉన్నారని నమ్ముతున్నాం గెట్ రెడీ మొదటి ప్రశ్న క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ నేను పొగ తగులుచున్న సిద్ధివలేనైతిని అయినను నేను వేటిని మరుచుటలేదు అని కీర్తనాకారుడు అన్నాడు ఆప్షన్ వన్ ఆజ్ఞలు ఆప్షన్ టూ విధులు ఆప్షన్ త్రీ ఉపదేశాలు ఆప్షన్ ఫోర్ కట్టడలు రెండవ ప్రశ్న క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ రక్షణ ఎవరికి దూరంగా ఉన్నదని కీర్తనాకారుడు అన్నాడు ఆప్షన్ వన్ విరోధులు ఆప్షన్ టూ అధికారులు ఆప్షన్ త్రీ భక్తిహీనులు ఆప్షన్ ఫోర్ దుష్టులు మూడవ ప్రశ్న క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ నేను నీవాడనే నన్ను రక్షించుము ఈ వచనము ఎక్కడున్నది ఆప్షన్ వన్ నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన అరవై నాలుగవ వచనం ఆప్షన్ టూ నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన డెబ్బై ఐదవ వచనం ఆప్షన్ త్రీ నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన ఎనభై ఆరవ వచనం ఆప్షన్ ఫోర్ నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన తొంభై నాలుగవ వచనం నాలుగవ ప్రశ్న క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ నా కన్నులు క్షీణించుచున్నవని ఈ కీర్తనలో ఎన్నిసార్లు వ్రాయబడింది ఆప్షన్ వన్ ఒకసారి ఆప్షన్ టూ రెండు సార్లు ఆప్షన్ త్రీ మూడు సార్లు ఆప్షన్ ఫోర్ నాలుగు సార్లు ఐదవ ప్రశ్న క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఈ క్రింది వాటిలో దేన్ని బట్టి నేను సంతోషిస్తున్నానని కీర్తనాకారుడు అన్నాడు ఆప్షన్ వన్ మాటలు ఆప్షన్ టూ కట్టడలు ఆప్షన్ త్రీ న్యాయ విధులు ఆప్షన్ ఫోర్ తీర్పులు ఆరవ ప్రశ్న క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ ఈ క్రింది వాటిలో శాశ్వతమైన నీతి గలవి ఏవి ఆప్షన్ వన్ న్యాయ విధులు ఆప్షన్ టూ వాక్యము ఆప్షన్ త్రీ ఉపదేశములు ఆప్షన్ ఫోర్ శాసనములు ఏడవ ప్రశ్న క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ కీర్తనాకారుడు తన పెదవులతో ఏమి ఉచ్చరిస్తాను అన్నాడు ఆప్షన్ వన్ న్యాయ విధులు ఆప్షన్ టూ స్థుతి ఆప్షన్ త్రీ నామము ఆప్షన్ ఫోర్ స్తోత్రము ఎనిమిదవ ప్రశ్న క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ 
ఈ కీర్తనలో ధర్మశాస్త్రము అనే పదము ఎన్నిసార్లు ఉన్నది ఆప్షన్ వన్ ఇరవై నాలుగు ఆప్షన్ టూ ఇరవై మూడు ఆప్షన్ త్రీ ఇరవై రెండు ఆప్షన్ ఫోర్ ఇరవై ఒకటి తొమ్మిదవ ప్రశ్న క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ దేవుని ధర్మశాస్త్రమును ఎవరు నిరర్ధకము చేయుచున్నారు అని కీర్తనాకారుడు అన్నాడు ఆప్షన్ వన్ ప్రజలు ఆప్షన్ టూ వృద్ధులు ఆప్షన్ త్రీ బోధకులు ఆప్షన్ ఫోర్ జనులు పదవ ప్రశ్న క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ బోధకులందరికంటే నాకు విశేష జ్ఞానము కలదు అని కీర్తనాకారుడు అనడానికి గల కారణము ఏమిటి ఆప్షన్ వన్ ధర్మశాస్త్రము ఆప్షన్ టూ శాసనములు ఆప్షన్ త్రీ ఆజ్ఞలు ఆప్షన్ ఫోర్ ఉపదేశములు పదకొండవ ప్రశ్న క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ నన్ను తరుమువారును నా విరోధులను అనేకులు అయినను నేను దేని నుండి తొలగలేదు అని కీర్తనాకారుడు అన్నాడు ఆప్షన్ వన్ న్యాయవిధులు ఆప్షన్ టూ వాక్య విధులు ఆప్షన్ త్రీ న్యాయ మార్గాలు ఆప్షన్ ఫోర్ న్యాయ శాసనములు పన్నెండవ ప్రశ్న క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ విస్తారమైన దోపు సొమ్ముకు సాదృశ్యముగా ఏమి అంచబడింది ఆప్షన్ వన్ మాట ఆప్షన్ టూ ఆజ్ఞ ఆప్షన్ త్రీ ధర్మము ఆప్షన్ ఫోర్ రక్షణ పదమూడవ ప్రశ్న క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ ఏవి దొరికితే సర్వ సంపదలు దొరికినట్లే అని కీర్తనాకారుడు సంతోషించాడు ఆప్షన్ వన్ విధులు ఆప్షన్ టూ శాసనములు ఆప్షన్ త్రీ కట్టడలు ఆప్షన్ ఫోర్ కనికరములు పద్నాలుగవ ప్రశ్న క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ అర్ధరాత్రి వేళ నేను మేల్కొను వాడను అని కీర్తనాకారుడు ఎందుకు అన్నాడు ఆప్షన్ వన్ వాక్య ధ్యానము ఆప్షన్ టూ నామస్మరణ ఆప్షన్ త్రీ కృతజ్ఞత చెల్లించుటకు ఆప్షన్ ఫోర్ ఏదీ కాదు పదిహేనవ ప్రశ్న క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ చివరి ప్రశ్న ఈ నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తనలో ఎన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఆప్షన్ వన్ ఒకటి ఆప్షన్ టూ రెండు ఆప్షన్ త్రీ మూడు ఆప్షన్ ఫోర్ నాలుగు ఓకేనండి ఇక ఆన్సర్స్ని చూద్దాము మొదటి ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ కట్టడలు 
నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన ఎనభై మూడవ వచనము రెండవ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ భక్తిహీనులు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట యాభై ఐదవ వచనము మూడవ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన తొంభై నాలుగో వచనము నాలుగవ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ రెండు సార్లు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన ఎనభై రెండవ వచనము నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట ఇరవై మూడవ వచనము ఐదవ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ మాటలు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట అరవై రెండవ వచనము ఆప్షన్ల ప్రకారం అయితే ఆన్సర్ మాటలు ఆరవ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ శాసనములు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట నలభై నాలుగో వచనము ఏడవ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ స్తోత్రము నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట డెబ్బై ఒకటో వచనము ఎనిమిదవ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు సార్లు వ్రాయబడి ఉంది తొమ్మిదవ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ జనులు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట ఇరవై ఆరో వచనము పదవ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ శాసనములు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన తొంభై తొమ్మిదవ వచనము పదకొండవ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ న్యాయ శాసనములు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట యాభై ఏడవ వచనము పన్నెండవ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ మాట నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట అరవై రెండవ వచనము పదమూడవ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ శాసనములు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన పద్నాలుగో వచనము పద్నాలుగవ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ కృతజ్ఞత చెల్లించుటకు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన అరవై రెండవ వచనము పదిహేనవ ప్రశ్నకు చివరి ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ మూడు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన తొమ్మిదవ వచనంలో ఒకసారి ఎనభై నాలుగో వచనంలో రెండు సార్లు రెండు మూడు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అండి క్విజ్లో పాల్గొన్న వారందరికీ వందనాలు ఈ క్విజ్ మీకు ఆశీర్వాదకరముగా ఉందని భావిస్తున్నాము అందరూ ప్రార్థన చేయండి క్విజ్ విన్నర్స్ను ప్రకటిస్తూ త్వరలోనే లింక్ షేర్ చేస్తాము దయచేసి ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆశీర్వాదకరముగా ఉంటే అది ఇతరులకు పరిచయం చేయండి మరి ఒక ఆసక్తికరమైన క్విజ్తో మీ ముందుకు రావాలని మేము ఆశపడుతున్నాము మీ సలహాలు సందేహాలు ఈ స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్కి తెలియచేయగలరు దేవుడు మనందరినీ దీవించునుగాక ఆ మెయిన్ ఓకేనండి చివరిగా ప్రార్థన చేసుకుందాం స్తోత్రములు మహాపరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు నిత్య నివాసి ఉన్నత సింహాసనం మీద ఆసీనుడు అయిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి వందనాలు కృతజ్ఞతాస్థుతులు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు సర్వాధికారి అయిన దేవుడు అయి ఉండి నిరంతర స్తోత్రార్హుడుగా స్థుతించబడుతున్న మా తండ్రి మీకు వందనాలు ఈరోజు ఈ క్విజ్ కార్యక్రమం అంతటిలో మీరు మాకు తోడుగా ఉండి సహాయం చేసినందుకు వందనాలు ప్రభు మరి ఈ కీర్తనల గ్రంథం మీద అనేకమైన విషయాలు తెలుసుకునే కృపను మీరు మాకు అనుగ్రహించారు అలాగే మరలా నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో నుంచి ఎన్నో విషయాలను ధ్యానించే బాధ్యత మాకందరికీ ఇచ్చినందుకు వందనాలు ప్రభు కీర్తనాకారుడుకి ఎంత ఆశ ఉందో నీ వాక్యం మీద ప్రభు నాయన నీ వాక్యం అన్న నీ కట్టడలు నీ విధులు నీ ఆజ్ఞలు నాయన నీ న్యాయ విధులు అన్నీ ఎలాగైతే ధ్యానించి ఆశీర్వదింపబడ్డాడో ప్రభు మేము కూడా నాయన నీ వాక్యాన్ని అంతగా ప్రేమించటానికి ఆశ పెట్టుకోవటానికి నీ వాక్యం కొరకు బ్రతకటానికి మాకందరికీ కృప చూపించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ప్రభు నీ వాక్యాన్ని బట్టి మేమందరము ఆశీర్వదించబడదుము గాక అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు ఎందుకంటే నీ వాక్యమే మా జీవితాలకు ఎంతో నెమ్మదినిస్తుందని చెప్పారు ప్రభు అలాగే ఇప్పుడున్న ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా నాయన నీ కృపను విస్తారముగా కుమ్మరించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ఎంతమంది అయితే ఆశపడి వాక్యాన్ని ధ్యాని ఈ క్విజ్ లో పాల్గొన్నారో వారందరినీ ప్రత్యేకమైన రీతిలో ఆశీర్వదించండి అయ్యా నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తనలో ఎన్ని రకాల ఆశీర్వాదాలను మీరు దాచిపెట్టారో నాయన అయ్యా ప్రతి వారికి వారి తలల మీద నీ ఆశీర్వాదములు ఉండాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ప్రభువ కొనసాగుతూ కూడా నాయన అయ్యా నీ వాక్యపు ఆశీర్వాదములు నీ వాక్యపు ధ్యానము మా అందరి జీవితాలకు మేలుకరంగా ఉండాలని మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం అయ్యా కొనసాగుతూ కూడా ఇంకా జరగబోయే క్విజ్ అన్నిట్లో కూడా 
వేరే మాకు తోడుగా ఉండి సహాయము చేయమని ప్రభువా నిజంగా కీర్తనాకారుడు ఎలాగూ ఎంతగా నీకు నీ వాక్యాన్ని బట్టి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాడో మేమందరము అటువంటి ప్రత్యేకమైన మనస్సు కలిగి నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించడానికి మాకందరికీ నేర్పించి సహాయము చేయమని ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన ప్రతి విధమైన మేలును బట్టి కూడా మీ కృతజ్ఞతాస్థుతులు స్తోత్రాలు తెలియచేసుకుంటూ సమస్త మహిమా ఘనత ప్రభావాలు మీకే ఆరోపిస్తూ యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క దివ్యమైన నామంలో ప్రార్థించి స్థుతించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఓకేనండి అందరికీ వందనాలు దేవుడు మనందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక